nós vamos apresentar o projeto Rotando Conhecimento com Além de Saúde. O tema da nossa sala é que seu alimento seja o seu alimento. Bom dia, meu nome é Matheus, eu vim explicar porque o nome do nosso projeto é que seu alimento seja seu remédio. Se você comer mais frutas, verduras e legumes, você pode estar trocando um remédio por um alimento natural, que pode melhorar dores, cansaço, insônia e câimbras. Bom dia, meu nome é Bernardo e eu vou para, falar um pouco sobre as embalagens. Eu vou explicar por que o nosso projeto se chama Fique de Olho nas Embalagens. Bom, quando vocês forem comprar uh, os produtos, fiquem de olho nas embalagens, porque tem data de fabricação, data de validade, intolerância à glúten e à lactose. Bom dia, meu nome é Maria Eduardo. Esse é o nosso trabalho sobre a importância das embalagens nos alimentos na hora da compra. Algumas alimentações com alimentações diferentes por causa das datas comemorativas. Como vocês podem ver aqui nas descartadas. Na Páscoa, festa junina e Natal, a gente tem uma alimentação mais diferente. A gente não pode comer muita gordura que tem no chocolate e no, no peru. E pronto. Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu vou falar como se alimentar bem na Páscoa, na festa junina e no Natal. Na Páscoa, o chocolate é um alimento muito processado. Então, eu prefiro o bacalhau, que é um alimento que tem proteína. O pet moleque, o arroz doce, o bolo, a pipoca, a maçã do amor e o cuscuz são alimentos muito calóricos. No Natal tem alimentos muito gordurosos, que nem o peru, o pernil, o tender e o panetone. Meu nome é Felipe, eu vou falar sobre a banana. A banana é que potássio, magnésio e fósforo, tem as vitaminas A, C e complexo B. Bom dia, meu nome é Lucas, eu vou falar o que a banana previne. A banana previne câimbras, inflamações intestinais e gastrite. Essas são algumas receitas sobre a banana. Como a banana dourada, a bala de banana, sorvete de banana e a banana caramelada. Eu vou explicar, tipo, eu vou falar um pouco sobre os benefícios do maracujá. O maracujá pode substituir vários remédios, como é, anticalm... Ah, anti-ansiedade, antidepressões e calmante. O maracujá também tem várias, várias vitaminas, A, C e outras do complexo B. O maracujá também tem sódio, é, ferro e fósforo. Vai, Gabriel. O ovo é uma fonte rica de proteína que tem potássio, magnésio, zinco, proteína e ácido fórico. Um ovo por dia pode ajudar na sua visão. A clara do ovo uh, tem lisetina. Uh, muita gente joga, muitas pessoas jogam a gema do ovo fora porque ela é rica em colesterol, mas ela também tem ômega 3. A acerola é um arbusto da família das mafigaceiras. O fruto se dá em uma árvore chamada ceroleira. Fonte de vitamina do complexo B. Cálcio, ferro, potássio e magnésio. Com todos esses nutrientes, a acerola pode prevenir, pode prevenir resfriados, alergias, entre outros. O mínimo é você comer 3 ou 4 frutas por dia. Quanto mais verde, maior a quantidade de vitamina C. Quanto mais vermelha, maior a quantidade de cloroteno, substância que evita o envelhecimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a laranja. Os gomos da laranja têm muita vitamina C. A laranja é uma das frutas mais procuradas em todo o mundo, não só pelo seu bom gosto, mas também por seu valor nutricional. Ela é uma aliada no, no acidente vascular cerebral. Ela previne câncer, câncer de mama, é, reduz o colesterol alto e mantém a pele saudável. E ela substitui a vitamina C artificial. Agora eu estou. Eu, eu vou falar sobre a alface. A alface... É da origem vegetal e se você consumir 100 gramas, você tá, está consumindo 15 calorias. É, ele contém as vitaminas A, C, luciana, proteínas, fibras, cálcio, fósforo e o chá da alface substitui o comente. O abacate tem a vitamina A, C, E e B6. Ele pode substituir o antioxidante. A cenoura faz bem para os olhos, para a pele e, para, e na digestão. 
a cenoura tem vitaminas A, C, B2, B3, sais minerais como cálcio, sódio, potássio e fósforo. Tomate, eu vou falar sobre tomate. O tomate é como se fosse uma pílula na parte de licopeno. Licopeno é um pigmento vermelho e também é um antioxidante. O tomate também combate contra o câncer. É, o suco de tomate, com, de tomate com salsa é muito bom para dissolver células renais. E o tomate também tem, é rico em vitaminas A, complexo B e C, sais minerais como ácido fólico, potássio e cálcio. A beterraba é uma planta da família Crenopótico. Ela é rica em vitaminas, todas as vitaminas, rica em ferro e também ela combate a anemia. Quando você estiver com anemia, como uma beterraba de vez comer um remédio, tomar um remédio. O fígado traz vitaminas A, B, C, D, E, ferro e outros benefícios. Ele combate contra a hepatite e a anemia. Leite tem as vitaminas A, B1, B3, B6, B12 e D. Ele tem muito cálcio e ajuda na construção dos ossos. Vamos falar agora sobre os nutrientes dos alimentos. Como aprendemos no livro do Shilda, os alimentos são chamados de cimento para regular, tijolos para, os, tijolos para construir, carboidratos para energizar. Os alimentos chamados de tijolos fortalecem os ossos, peles, unhas e dentes. São encontrados no leite, carne, frango, peixe, ovo e feijão. Os carboidratos... Os carboidratos nos dão energia. 